Chers frères et sœurs, à partir de cette audience, nous méditerons sur quelques psaumes, le livre de, de la prière par excellence. Le psaume 3, Drodzy le psaume siostry i bracia, począwszy od tej audiencji, będziemy medytować nad niektórymi psalmami, wyjątkową księgą modlitwy. Psalm trzeci jest psalmem lamentacji i prośby, przeniknięty głęboką ufnością. Pewność co do Bożej obecności leży u podstaw modlitwy, która rodzi się w ekstremalnych trudnościach, w jakich znajduje się modlący. Pan, Pan czuwa nad tym, który pokłada w niego ufność. Człowiek nie jest już sam, jego nieprzyjaciele nie są już niepokonalni, ponieważ Pan słucha wołania uciemiężonego i mu odpowiada. Wołanie oznacza gest wiary w bliskość Boga i jego gotowość do słuchania. Boża odpowiedź na przyjętą modlitwę daje psalmiście całkowitą pewność. Jego wołanie ucisza się w głębokim spokoju wewnętrznym. Ten, kto się modli, nawet pośród niebezpieczeństwa i walki, może spać spokojnie w postawie całkowitego zaufania. Drodzy przyjaciele, modlą się tym psalmem, uczyńmy naszymi uczucia psalmisty. W cierpieniu, niebezpieczeństwie, niezrozumieniu, obrazie. Psalm otwiera nasze serca a na umacniającą pewność wiary. Bóg jest zawsze blisko i słucha, odpowiada i zbawia. Niech przyjdzie z pomocą w naszej słabości i uczyni nas zdolnymi do wiary i modlitwy, całkowicie zawierzając się Jemu. Cieszę się, że mogę pozdrowić pielgrzymów języka francuskiego, a szczególnie siostry św. Pawła Szart i pielgrzymów Senegalu z biskupem Benjaminem, z biskupem Benjaminem Ndiaye, ordynariuszem Koala. Niech wasza pielgrzymka do Rzymu będzie uprzywilejowanym czasem, aby rozpoznać obecność Bożą w waszym życiu. Błogosławię Was swoim apostolskim błogosławieństwem. Most holy Father, the English speaking visitors Teraz słowa skierowane w języku angielskim w imieniu pielgrzymów języka angielskiego z zapewnieniem o modlitwie do Ojca Świętego, za Ojca Świętego i z podziękowaniem za Jego obecność na audiencji. Among those present today, in addition to individuals and families, are the following groups. From various countries, Ursuline sisters participating in a program on their foundress, St. Angela Merici. From England, pilgrims from the following parishes. Wymienione są teraz grupy obecnych właśnie pielgrzymów z, z Bryta Wielkiej Brytanii, Irlandii, Danii, a także USA, siostry misjonarki Ducha Świętego oraz siostry Urszulanki. St. Brendan, Yoka, Glasgow, and St. John the Baptist, Perth. And there are students and staff from St. Ninian's High School, Group is Glasgow. From Ireland, there are Pilgrims from Nas Parish, County Kildare. And members of the Padre Pio prayer group from Ennis, County Clare, accompanied by Bishop Kieran O'Reilly. I członkowie Stowarzyszenia Świętego. From Denmark, a group of pilgrims from Viborg Secondary School. And from Indonesia, a group of missionary sisters, servants of the Holy Spirit. Teraz właśnie są wymieniane siostry misjonarki Ducha from Świętego America, z Indonezji. Immaculate Heart of Mary, Atlanta, Georgia. Prince of Peace, Flowery Beach, Georgia. Z Georgii, z Atlanty. John Vianney, Lithia Springs, Georgia. Our Lady's Immaculate Heart, Ankeny, Iowa. 
z Iowa, z parafii Matki Bożej Niepokalanie, Niepokalanie Poczęcie na świecie Mary And Pani. Holy Trinity, Cornhill, Texas. I z Teksasu, z Świętej Trójcy. There are pilgrims from Ave Maria Radio, Ann Arbor, Michigan. Też słuchacze Radia Ave Students Maria and faculty z from the University of Washington, Seattle. And students and faculty from Benedictine College, Atchison, Kansas. Oraz studenci ze Seattle i z Kansas słyszeliśmy. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, we return today to our series of catechesis on prayer with a consideration of Psalm 3, in which the psalmist cries out to God to rescue him from the enemies who surround him. Tradition of the psalm is attributed to the siostry bracia, wracamy dzisiaj do serii kateches o modlitwie, biorąc pod uwagę trzeci psalm w którym psalmista woła do Boga, aby wybawił go od nieprzyjaciół, którzy go otaczają. Tradycyjnie psalm ten jest przypisywany królowi Dawidowi, kiedy ucieka on przed armią swojego zbuntowanego syna Absaloma. Osaczony ze wszystkich stron przez tych, którzy nastają na jego życie, psalmista wzywa imienia Pana, pełen wiary w obecność i moc Boga, który jako jedyny może go wybawić od zła, jaki mu zagraża. Przypomina nam o losie sprawiedliwego męża z Księgi Mądrości, skazanego na haniebną śmierć przez bezbożnych, którzy wyśmiewają go mówiąc, że Bóg z pewnością przyjdzie mu na ratunek. Nasze myśli biegną ku Kalwarii, gdzie przechodnie szydzili z Jezusa, mówiąc, że Bóg mógłby wybawić go od śmierci, jeśli On jest rzeczywiście tym, za kogo się podaje. A przecież wiemy, że Bóg naprawdę wysłuchuje modlit tych, którzy w Nim pokładają wiarę. On odpowiadając ze swojej świętej góry, niewidzialny Bóg odpowiada z wielką mocą i staje się naszą tarczą i chwałą, nawet jeśli Jezusa jawi się jako opuszczonego przez Ojca, który umiera na Kalwarii. To kluczowy moment zbawienia triumf krzyża. Cieszę się, że mogę powitać gości i pielgrzymów języka angielskiego obecnych na dzisiejszej audiencji, łącznie z grupami z Brytanii, Irlandii, Danii, USA. Pozdrawiam także siostry misjonarki Ducha Świętego, które przybyły z Indonezji, siostry Urszulanki, powierzając was wszystkich w stawiennictwu świętych Piotra i Pawła, wzywam dla was Bożego błogosławieństwa. I słowa skierowane do Ojca Świętego w języku niemieckim w imieniu pielgrzymów języka niemieckiego obecnych na placu Świętego Piotra z zapewnieniem o, jak zawsze, o wierności, modlitwie z prośbą o Boże Błogosławieństwo Ojca Świętego od Benedykta XVI. I przedstawione są poszczególne miejsca, z których przybyli pielgrzymi języka niemieckiego. Vereingemeinschaft Eggolsheim, Drosendorf und Rügendorf. St. Mauritius Maria Magdalena, Ibn Büren. St. Anton, Ingolstadt. Heiliger Salvator, Mainburg. Pastoralverbund, Meschede. St. Lambertus, Nettetal. St. Johannes, Neumark. Seelsorgeeinheit, Oberkirch. St. Michael, Peiting, St. Albertus Magnus und St. Emmeran, Regensburg, 
Seelsorgeeinheit Ried-Böhringen, St. Marien Salzgitter Bad, St. Sebastian Steinfeld, Vereingemeinschaft Sulzberg, Moosbach, Ottackernen, St. Josef Trausnitz, Heiligkreuz Weilerbach, Słyszymy nazwę właśnie miast, miejscowości niemieckim, którzy przybyli na dzisiejszą audiencję. Stipendiaten des katholischen akademischen Ausländerdienstes der Deutschen Bischofskonferenz. Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz, Lesereise Traunsteiner Tagblatt, Firmengruppe der Seelsorgeeinheit Karlsruhe Südwest, Kreisjugendring Neustadt an der Waldnab und Hirschenreuth, Pfarrjugend unserer lieben Frau Würzburg. Schülerinnen, Schüler und Lehrer folgender Schulen. Privates Gymnasium der Ursulinen Kalwarinberg Bad Neuenahr Arweiler. Tak więc widzimy, że dzisiaj wyjątkowo bardzo dużo grup języka niemieckiego. Wymienione są miejscowości prawie i z południowej i północnych części Niemiec, z parafii, z miejscowości, a także i szkół katolickich, a nawet jest, są przedstawiciele kościoła ewangelicko-luterańskiego. Luhe Gymnasium Winzen Reudorf, sowie eine Schulgruppe aus Husum. Aus der Republik Österreich sind heute zugegen Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden Maria Makulata, Flachau, St. Peter am Ottersbach und der Pfarrverband Straßgang. Heute öt Königreich der Niederlanden, Studenten von der St. Paul Katholikes School Berchen. Heute öt Königreich Belchi, Lecher Almosinies van de Navo Nedersetting Schape. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Teraz ojciec święty w języku niemieckim przekaże słowa. Umiłowani bracia i siostry, Podczas dzisiejszej audiencji pragnę, pragnę ponownie podjąć cykl kateches poświęconych modlitwie, rozpoczynając od rozważania nad niektórymi psalmami. Księga psalmów jest w Biblii w ścisłym tego słowa znaczeniu księgą modlitwy. W dniu dzisiejszym poświęcimy naszą uwagę psalmowi trzeciemu, który w swej treści jest zarówno skargą i wołaniem o pomoc, jak i wyrazem ufności w Bożą bliskość. Tłem historycznym tego psalmu jest zgodnie z tradycją ucieczka Dawida przed własnym synem Absalomem, który pragnął zagarnąć dla siebie tron królewski. Psalmista uskarża się na grożące niebezpieczeństwo oraz na przeważającą siłę wroga. Zagrożenie niesie ze sobą nie tylko nieszczęście i śmierć, Wrogowie pragną również podkopać zaufanie sprawiedliwego do Boga. Zaufanie psalmisty do Boga żywego pozostaje jednak nienaruszone. Co więcej, psalmista zwraca się w swojej modlitwie do samego Boga. Ty, Panie, jesteś moją osłoną i moją chwałą. Ty podźwigniesz mnie w moim utrapieniu. Człowiek kieruje swe wołanie o wsparcie, powodowany wiarą w Bożą bliskość i pomoc, której już wcześniej doświadczył. Bóg jest wierny, a pewność otrzymania odpowiedzi napełnia modlącego się ufnością oraz wewnętrznym spokojem. Pośród niebezpieczeństwa i zagrożeń może z ufnością powierzyć się Bogu. Jest przekonany, iż Bóg jest wspomożycielem.